ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കുട്ടികളൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് വളരെയധികം പഴുത്തുമായ പഴം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് വലിച്ചെറിയാതെ നമുക്കത് നല്ലൊരു സ്നാക്കാക്കി മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല പഴുത്ത പഴമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടഞ്ഞ് വരും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഏലക്ക പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാരയോ ശർക്കര പൊടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓർഗാനിക് ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിലേക്ക് ബൗ ഒരു ബൗളിൽ അര ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയും കൂടെ എടുത്തു കൂടുതൽ മൈദ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ചെടുത്തത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുള്ള ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറേ ഇച്ച ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം പൂരി പൂരിയുടെ അളവിലുള്ള പൂരിക്ക് ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം വളരെ കനം കുറഞ്ഞും പോരുത് എന്ന കട്ടിയും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് മടക്കി നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടി വരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് സൈഡുകളൊക്കെ ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ പൂരിയും നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പരത്തി ഏത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിലൊക്കെ അതേ ഷേപ്പിലൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് മൂൺ പരുവത്തിലാണ് എടുത്തത് ഇതിൽ മുഴുവനും ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ അതിലോളം ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ചാനലിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല